So, servus Angelfreund. Ja, dieses Video, was du jetzt gerade guckst, ist aus der 30-Tage-Challenge unserer Facebook-Gruppe Angeln auf Karp. Also, wenn du im Anschluss mehr von diesen Videos sehen möchtest, dann tritt unbedingt unserer Facebook-Gruppe bei. Den Link dazu findest du unterhalb in der Beschreibung. Angeln auf Karp heißt die Facebook-Gruppe. Und Achtung, am Ende dieser, ja, dieses Videos ähm, habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Und dementsprechend bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, meine Lieben, heute gibt es Video Nummer 18 schon. Und ja, Video Nummer 18, heute wird es um das Thema Karpfenarten gehen. Und zwar will ich einfach mal auch für Einsteiger erzählen, was gibt es für Karpfen, wie unterscheiden sich diese und ja, dann kannst du in Zukunft auch wenn du Karpfen fängst, diesen auch richtig zuordnen, was ja auch dementsprechend wichtig ist. Und meiner Meinung nach sollte jeder Angler auch wissen, was er da fängt. Ne? Ja, wie ihr seht, hier habe ich mittlerweile schön professionell eine Stromspallampe aufgehängt. <lacht> naja, es wird schon werden. Ähm, ja, ich werde das Video heute auch das erste Mal einfach bearbeiten. Sprich, ich werde dann die Bilder hier einblenden, ne, damit ihr das auch in groß seht und ja, ich würde sagen, let's go. Also erste Karpfenart und auch die ja, älteste, sagen wir mal so, ist der sogenannte Wildkarpfen und der Wildkarpfen ist ja die Ursprungsform des Karpfens, ne, wenn man das jetzt einfach mal so nennen möchte und mittlerweile halt leider nicht mehr so stark vertreten. Erkennen tust du den Wildkarpfen aber daran, dass er eine relativ lange Form hat und auch nicht so hochrückig ist wie die ganzen gezüchteten Karpfenarten, weil die restlichen Arten sind eigentlich so gut wie alle, sagen wir jetzt mal, gezüchtet. Es ist im Endeffekt auch so, es ne? sind halt irgendwelche Kreuzungen und ja, dementsprechend sind die halt auch entstanden und eingeführt worden auch. Ja, also so viel zum Wildkarpfen. Dann die nächste Art ist die wahrscheinlich auch häufigste oder eine der häufigsten, der Spiegelkarpfen. Und der Spiegelkarpfen, im einen Gewässer halt mehr vertreten, im anderen wieder weniger und andererseits sind dann halt wieder mehr Schuppenkarpfen, dann wieder ne, umgekehrt. Also, aber auf jeden Fall, der Spiegelkarpfen ist auch eine der häufigsten Karpfenarten, die hier auftritt bei uns. Und den Spiegelkarpfen erkennst du daran, dass er häufig oben entlang des, Rücken, des Rückgrats die Schuppen trägt oder hinter dem Kiemendeckel häufig oder eben vereinzelte Schuppen auf der Haut hat. Ne? Daran erkennst du den sogenannten Spiegelkarpfen. Ja, dann gibt es den Schuppenkarpfen. Der Schuppenkarpfen hat ein komplettes Schuppenkleid, das heißt wirklich am ganzen Körper äh, gibt, hat er die Schuppen dran und du erkennst den halt auch. Ja, ich sag mal, Schuppenkarpfen kann natürlich auch eine komische Form haben. Durch die ganze Züchtung tritt das ja auch auf, dass der äh, irgendwie eher rund, rundlich ist. Und normalerweise ist er aber relativ lang, länglich. Und der ähnelt auch sehr dem Wildkarpfen. Also der lässt sich ultra schwer von dem Wildkarpfen auch unterscheiden. Ja, dann gibt es die Keukarpfen. Die Keukarpfen sind die sogenannten, ja, die werden auch gerne äh, in, in Häusern irgendwie in den Teich oder in so einen Pool reingesetzt, werden auch in Hotels, ne, einfach zum Vorzeigen. Ich meine, die sehen gut aus. Ob das auch ja, sinngemäß ist, ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall sind Keukarpfen bunte Karpfen, also sprich, können weiß sein, die können weiß-orange, so rötlich, auch orange, ne? gibt auch, wie auf dem Bild. Also Keukarpfen sind quasi die bunten Fische <lacht> unter den Karpfen. Ne? So, dann nächste Karpfenart sind die sogenannten Zeilkarpfen oder Zeilenkarpfen. Diese erkennst du ganz, ganz deutlich. Die haben nämlich einfach von vorne bis hinten eine, eine Schuppenreihe und deswegen nennt man die Zeilenkarpfen. Sehen richtig cool aus, gibt es auch als Halbzeilenkarpfen, also sprich, dass die, die Schuppenreihe einfach nur bis zur Hälfte geht und ja, das ist dann 
relativ spannend, aber die sind halt sehr, sehr selten, ne? aber sehen halt dann halt echt gut aus. Ja, dann haben wir eigentlich die richtigen Karpfenarten schon mal erklärt. Und somit gibt es Wildkarpfen, gibt Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, Keukarpfen, Zeilkarpfen. Ne? Das sind also sozusagen die Karpfenarten, die bei uns am häufigsten vertreten sind. Bevor ich es vergesse, gibt natürlich noch eine, und zwar den sogenannten Lederkarpfen. Das ist dann ein Karpfen, der komplett frei von Schuppen ist, also der hat überhaupt keine Schuppen. Und ja, das ist ein Lederkarpfen oder eben auch Nacktkarpfen genannt. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und dann die letzte Art, was aber offiziell gar nicht zu den Karpfen gehört. Ne? Das will ich jetzt auch dazu sagen, weil das hat nämlich schon mal jemand bei unserem Blogbeitrag geschrieben. Ah, das gehört überhaupt nicht zu den Karpfenarten dazu. Ja, richtig, aber wir sprechen jetzt von dem Graskarpfen, also von dem Amur sozusagen, wie er auch genannt wird. Und der Graskarpfen ist ja keine richtige Karpfenart, aber trotzdem bei Karpfenanglern sehr beliebt. Und dementsprechend zähle ich den jetzt auch mal dazu. Ne? Aber nur richtigkeitshalber will ich dazu sagen, dass er nicht wirklich offiziell dazugehört. Und der Graskarpfen, den erkennst du daran, das ist der einzige Karpfen, der quasi äh, kein Rüssel hat, also so ein Maul, das nach unten geht und genauso der frisst auch nicht, indem der hier schwimmt und einen Rüssel ständig ausfährt, sondern der stellt sich auf und frisst dann quasi immer wieder so runter. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, ne? aber du siehst das gleich am Bild. Der Graskarpfen hat eben quasi ein gerade rausstehendes Maul. Ja, und Graskarpfen sind auch sehr, sehr torpedoförmig ne? und Du wirst spätestens, wenn der, wenn der Karpfen dann äh, in der Nähe des Keschers kommt und richtig Gas gibt wieder, wirst du merken, oh, das ist ein Graskarpfen, was du ihn vorher noch nicht gesehen hast. Ne? Ja, das waren also die verschiedenen Karpfenarten. Also nochmal kurz zusammengefasst, gibt äh, den Wildkarpfen, dann den Spiegelkarpfen, den Schuppenkarpfen, äh, den Keukarpfen, den Zeilkarpfen, den Lederkarpfen und schlussendlich noch den Graskarpfen, ne? weil ich ja halt nicht offiziell dazu gehört. Also das sind die verschiedenen Karpfenarten und ich hoffe, das Video hat dir heute auch gefallen und ich konnte auch wieder mal ein bisschen aufklären. Schreibt mir euer Feedback am besten wieder in die Kommentare unten rein und falls du noch irgendwas hinzuzufügen hast, was du weißt, was ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, dann gerne natürlich und ansonsten sehen wir uns morgen dann im nächsten Video und bis dahin, tschüss! Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und jetzt kommen wir natürlich zu dem Geschenk, was ich dir versprochen habe. Kurz davor noch ein kleiner Hinweis und zwar, wenn du mehr von diesen Videos haben möchtest, dann drück unbedingt den Abonnieren-Button von unserem Kanal Carb Solution und nicht vergessen, neben dem Button, links, rechts, keine Ahnung, da ist noch so eine kleine Glocke, die musst du unbedingt auch drücken, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn wir neue Videos hochladen. So, jetzt aber zum Geschenk. Und zwar, das größte Thema in unserer Facebook-Gruppe war das Thema Karpfen-Spots finden, Karpfen finden und einfach die richtigen Plätze dazu finden. Ja, um das ging es im Endeffekt. Und da dieses Problem einfach so groß war, habe ich eine dreiteilige Videoserie dazu gemacht. Und diese dreiteilige Videoserie werde ich dir schenken. Und zwar, unterhalb von dem Video, in der Beschreibung wieder, findest du den Link dazu, das Ganze nennt sich eben Karpfenspots finden, ist eine dreiteilige Videoserie. Einfach draufklicken, schnell mit der E-Mail-Adresse eintragen und ich schicke dir schon das erste Video zu. Ja, das war es im Endeffekt. Ähm, morgen geht es weiter mit dem nächsten Video. Diese 30-Tage-Challenge wird jetzt quasi hier auf YouTube auch hochgeladen. Und wenn du die vorherigen Videos, die eigentlich, naja, die Videos, die jetzt noch kommen, schon vorher sehen möchtest, dann solltest du unbedingt der Facebook-Gruppe Angeln auf Karpfen beitreten. Dort drin findest du nicht nur schon die Videos, die jetzt hier kommen werden, sondern du findest auch jeden Sonntag einen Livestream. Der ist mega bombastisch, ihr bestimmt das Thema und ich labere dann darüber und wir diskutieren gemeinsam über verschiedenste Themen. Ich lade auch immer wieder so Videos hoch, 
ich teile viel, was ich persönlich an Erfahrung gemacht habe, an Praxis gesammelt habe und natürlich kannst du da drin auch deine eigenen Bilder posten ja, und einfach Spaß haben. Ich würde sagen, das war's jetzt. Nicht vergessen, Facebook-Gruppe beitreten, den Kanal unbedingt abonnieren und hol dir natürlich deine dreiteilige kostenlose Videoserie. Wir sehen uns dann morgen. Bis dahin. Tschüss und ciao.